大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。徐锡山老先生是浙江省唯一的一个国家级中医师，中药材的药性在他脑子里那是一清二白，手抓药份准得很。他认为进补之药不宜太贵，而应该选择价格便宜、效果长的，比如天天吃灵芝、冬虫夏草，容易吃出鼻血。这是补得太重，还有就是太贵，负担重，吃起来心里不舒服。那不管它是什么仙丹，都是没有用的。十多年前，徐锡山老师从浙江省中医院退休了，就是从那时候起，每天早上起来以后就坚持下面几种的保养方法，效果都非常好。虽然现在徐老已经八十多岁了，但是徐老先生他的身体非常健康。腰不弯，眼不花，读书看报都不用戴老花镜，平时连感冒都不得。现在徐老先生就将自己的保养方法提供给大家作为参考：一、自制补药利肝胆活血脉，三种平价中药粉，四十岁以上的人特合适。徐锡山老师经常将西洋参、铁皮石斛、山七一起磨成细粉，装到空心的胶囊中。每天服两次，每次服四粒，这样已经坚持连续服用十多年了。西洋参性凉，具有补气养阴、清热生津的功效；铁皮石斛有滋养阴液、补益脾胃、护肝利胆、强筋壮骨的功效；三七具有活血通脉、保护心脏的功效。徐老师也非常的慷慨，他说：“现代人从饮食中摄入的营养十分的丰富，大多都属于热性的体质。”因此， 4 0岁以上的一般都能够使用此方法来进行养生保健。不过，在此要提醒一下大家，此方是徐锡山老师制用了十几年的方子。大家如果要用，最好是问一下面诊的医生。两种零食：枸杞子加银杏果。枸杞子是一箱一箱往家里搬。枸杞子被称为是不老果，具有滋补肝肾、养精明目的功效。徐老师介绍说，此药在药房里面就可以买到，但是人们不要买那种用硫磺熏过、颜色鲜红的，可以尽量的买深红的。徐老师每天晚上都会缴付一小把，大约二十克左右的枸杞子。有时候，徐世山老师也会将适量的枸杞子放在牛奶中，用微波炉热一下，服用二十克的枸杞子，大约就是一小把。干嚼枸杞子最早记载在外科传书中。据书中记载，有人在睡前干嚼枸杞子三十克，针对夜间口渴症；有人用枸杞子嚼服，每次十五克，针对精子异常；还有人把枸杞子烘干，研成粉末，针对萎缩性胃炎，具有良好的效果。所以，干嚼枸杞子的养生方法，并不是徐锡山老师首创的，而是古已有之。只是一般人很少知道罢了。银杏果是一次就买二十斤，一次吃十颗。银杏果也叫白果，具有敛肺定喘、保护心脏的作用。在每年银杏果上市的时候，徐老都会购买二十余斤，将其用清水浸泡一段时间后储藏起来。后他每天都会取出十多颗银杏果，将其放在微波炉中加热一分钟，然后当零食吃。大家知道的，有个心血管药叫银杏滴丸，它就是这个植物里面提取的，所以作为食品，它也有一定的保护心血管的作用。只是一定要吃熟的，放在微波里叮一下，别吃生的。二，早餐这样吃能够乌发补肾通便。黑芝麻蜂王浆半食，徐老有时候还会将炒熟的黑芝麻和蜂蜜、蜂王浆拌在一起。在早晨空腹时食用，这种食疗方具有补充营养、通便、补肾、乌虚黑发的功效。还有，徐老还有一个习惯，就是每天饮用少量的白酒。虽然不鼓励酗酒，但徐老很喜欢喝高度的白酒。在平时，他最常喝的是一种叫做铜山烧的酒，这属于高粱酒，约五十度。有时他也会将枸杞、生菜参等的药物。放在酒中浸泡后服用。徐世山老师常年都饮酒，一般每天都会饮一小盅，大约三十毫升。
。徐老说，少量的喝酒能够起到活血通脉的作用，但他从来不贪杯。如果因为有应酬多喝了一些，第二天就不会再喝。所以可以看出，这个酒是一个好东西，只要我们自己能控制量，不酗酒。徐锡三老师工作四十一年，中药界是响当当的人物。退休二十多年了，因为自己懂药，就给自己保养，一直坚持上面的方法，也没有吃什么昂贵的补药。保健品就是这种简单有效的长寿方式。下面，徐老师还给大家提供了一些不同体质喝的一些药膳。三，平常多喝这些汤，不怕疾病找上门。不同体质会生不同的病，那么依据不同的体质特点，分别有什么适合的药膳呢？容易感冒、气虚型。一般来说，气虚体质的人群，体型要么就过于清瘦，要么就是偏胖，心悸、气短，容易疲劳、爱出汗，易吃性质平和、偏温热、容易消化的食物，如小米、银耳、豆腐、鸡肉等。忌吃肥甘、厚腻、生冷、苦寒的食物，忌过度的疲劳。分起鹌鹑汤，材料：党参十五克。黄芪十五克，鹌鹑一只，食盐适量。做法：将鹌鹑宰杀后去毛、去内脏。党参、黄芪洗净切片，将党参、黄芪放入鹌鹑肚子里，放入锅中加清水，隔水炖两个小时。炖好后吃肉喝汤，功效：补中益气，固表。二、洗暖怕冷，阳虚悸。这类人怕冷，手脚冰凉，常精神不振。易吃温热的食物，如大葱、生姜、羊肉等；易生冷、苦寒、黏腻之物，螃蟹、西瓜等。枸杞子炖羊肉，材料：羊腿肉500克，枸杞子10克，生姜、大葱料适量。先将羊肉放入锅中煮透，撇进血沫，捞出切成方块，大葱切段，生姜切片，下羊肉一起煸炒，烹入料酒炒透。再将羊肉同姜片一起倒入砂锅中，将枸杞子、食盐、大葱一起放入砂锅内，大火烧开，再来转小火炖至羊肉软烂，然后吃肉喝汤。功效：补益气血、阳气，温中散寒。三、怕热不怕冷，属阴虚型体质，手足心热，口燥、咽干、皮肤干燥，常口渴，喜欢冷饮。饮食易吃清淡、滋阴补血的食物，如百合、黑芝麻、海参等，多按摩腹部，保持大便的通畅。忌肥腻、燥热、辛辣之物。是爱长痘、湿热体质。这类人面部油光，一身痤疮，口苦口干，身重体倦，大便不畅，小便常有灼热感。易吃清淡、干寒的食物，如薏仁、泥鳅、黄瓜、苦瓜、绿豆等。五、体型肥胖、痰湿型，这类人体型肥胖，面部油脂较多，多汗且黏，常感肢体酸且沉重，以低热量、低糖、低脂、低盐、低蛋白、高纤维饮食为主，忌肥甘厚腻的食物。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。制作视频不易，朋友们。如果您觉得我分享的视频内容对您有所帮助的话，就请您给我点个赞吧。您的每个留言和点赞都是我进步最大的动力，也非常欢迎您到评论区分享您的生活经验，非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。